老板，我想跟您请个假。又去跟朋友吃饭啊？啊，昨天是特殊情况，您不要介意、啊。我没介意啊。那你说，你为什么要请假？最近要参加毕业会考了。如果不能及时把学分修满，我就拿不到毕业证和学位，所以我报了一个晚间补习班，想要突击一下。啊，最近每周三、四、五的晚上可能不能送您回家了，可以吗？当然可以啊。只是你那么晚去上课，还有公交送吗？没事的，下课晚的话可以让陈真送我。哦，没事的话，我先出去了。哎，你等等。嗯，你那个补习班还有名额吗？不知道，怎么了？哦，我在想，不然我也去听听课什么的吧。您开玩笑吧？你去当讲师都委屈你了。哎，你看我工作这么久了，难免商业气息过重，是时候该回归课堂去感受感受了。啊，我可以顺便帮你去看看那个补习班，到底合不合格？怎么了？没，没什么。哦，没什么。那这件事就这么定了啊，你去忙吧。一般的情况下。我们住宅呢，可以分为很多层，但是每一层它建筑的要求、面积、设计的格局，完全都是不一样的。那三层以上叫什么呢？叫低层的住宅楼。四层到六层，老板子多层住宅。七层到九层叫中高层住宅。高层住宅呢，是十层以上的叫高层住宅。具体来说呢，低层房屋是指高度低于或等于十米的建筑，一般是一到三米建筑，比如说平房、别墅等。低层房屋啊，一般建筑结构简单，施工期短，建造成本低廉，给人以亲切、安宁、有天有地的感觉。它的舒适度、方便度和空间尺度。一般的八层至十二层、十三层的建筑称为小高层。小高层住宅一般采用钢筋混凝土、带电梯。小高层有多层的亲切安宁，房型好，得房率高的特点，又有普通高层结构，强度高，耐用年限高。两个男生在干什么呢？站起来！不想听我的课可以出去，别在这里扰乱课堂的秩序。不认真听的人才应该出去啊！这么说，你认真听了？那你来说一说，什么是空间序列？迟到的先回答。你讲。啊。这个空间序列嘛，其实很简单，呃，就是这个在这个空间里，我空间序列，建筑作为三度空间的实体，人们不能一眼看到它的全部，所以在连续行进的过程中，从一个空间到达另一个空间，让人们一点一点看到它的各个部分。从而形成一个整体的印象，这就是建筑的空间序列。看到了吧，确实很简单，还不错。那你再给大家介绍介绍什么是绿色建筑的要素。绿色建筑的要素有非常多，像原经济、较低费用、全寿命设计、宜人性设计、灵活性设计
，传统与现代的建筑相统一，建筑理论和环境科学相统一。不错，这位同学，请坐。谢谢老师。很遗憾，这位同学，请你先出去。我们不要受他们的影响啊！他就是古川吗？对啊，那接着那个德吉安讲的古川，我们继续讲独立主义。好帅呀！上课呢？刚才说到哪儿了？独立住宅，它是一种独户居住的单栋住宅。怎么样，老板？挺好的，跟你一起上课，很开心。把老师都唬住了。张宁，你怎么还在这儿啊？反正没事儿，干脆等你下课啊。要不要吃点东西啊？这样那个，你帮我买瓶水过来吧。哦，好。你说说你，天天不好好上课，干嘛总缠着江小宁啊？我觉得，他有一种魔力。就是你一看见他，心情就会变好。我要是能每天跟他在一起工作，我连工资都可以不要。你没这个机会了，为什么？你喜欢他，跟你没关系。那，你如果不喜欢江小宁的话，这么下去，他可就不一定是你的了。不是我的，那是谁的？说不定是我的呢。谁给你的自信？我自己。因为我比你更了解江小宁。老板，你的水。好，走，我送你回家。开车慢点啊！把现代艺术和历史痕迹融你如果不喜欢江小宁的话，他可就不一定是你的了。不是我的，那是谁的？说不定是我的呢。因为我比你更了解江小宁。所以这就是我大概的思路，您觉得可以吗？顾总，顾总，啊，你接着说吧。嗯，我说完了。要不我重新给您讲一遍？啊，不用了，你先回去吧，过后我找你。好、哦，好、哦。